நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தலை சிறந்த தமிழ் விஞ்ஞான நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் சென்ற வாரம் சக்கர வியாதி பற்றி பல விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் குளுக்கோஸ் நம்ம உடலில் எப்படி இயங்குது அதனோட முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை பற்றியும் நாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் டாக்டர் நந்தகோபாலன் கிட்ட நம்ம எத்தனை வகையான டயபட்டிஸ் இருக்குது அது நம்ம நவீன விஞ்ஞானத்தில் சொன்னது போக நம்மளுடைய பண்டைய தமிழ் நாகரீகத்தில் தமிழ் மருத்துவத்தில் இதை பற்றி எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்ற விஷயத்த நாம் கேட்க போகிறோம் வணக்கம் டாக்டர் நந்தகோபாலன் நம்ம இந்த குளுக்கோஸ் அதனுடைய இயக்கம் பற்றி நம்ம சென்ற நிகழ்ச்சியில் பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து மெயினாக டயபட்டிஸில் இந்த ரெண்டு டைப் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கள்ல டைப் ஒன் டைப் டூ இல்லை வேறு வகையான வேறுபாடுகளும் இருக்கா இதுக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் தான் டயபட்டிஸ்ன்றது அந்த இந்த 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 குறைபாடுக்கு உண்டான அந்த அந்த பேத்தலாஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனில் டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸ்ன்னு பேர் வரும் இதை வந்து அவங்க நாலா நவீன விஞ்ஞானத்தில் நாலா பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து டைப் ஒன் டைப் டூ ஜெஸ்டேஷனல்னு ஒன்று வரும் ஜூனைல் டயபட்டிஸ்னு ஒன்று வரும் டைப் ஒன்றது வந்து உங்களுக்கு அந்த கணையத்தில் இருக்கிற அந்த பீட்டா செல்ஸ் வந்து அந்த இன்சுலின் கம்மியாக சுரந்ததுன்னா இன்சுலின் என்ற ஒரு ஹார்மோன் ரசாயனத்தை சுரந்து ரத்தத்துக்கு கொடுக்குது அதுதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த அன்னசத்து குளுக்கோஸை செல்ஸுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது அதனால் உங்களுக்கு அந்த இன்சுலினுடைய அளவு பீட்டா செல்ஸ் கொடுக்கலன்னா நீங்கள் டைப் ஒன் குளுக்கோஸ் வந்தாலும் அதை எட்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்லை டைப் டூ இன்சுலின்லாம் கரெக்டாக இருக்குது ஆனாலும் செல்லுக்கு வந்து குளுக்கோஸ் கொடுக்க முடியாதுனால ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு ஏறுது இதுதான் டைப் டூ டைப் டூ இப்படி தான் சொல்கிறாங்க டைப் இந்த ஜெஸ்டேஷனல் டயபட்டிக் வந்து அந்த மகப்பேறு காலங்களில் பெண்கள் கொஞ்சம் ஐ சுகர் இருக்கும் அது டெலிவரி ஆனவுன்னே ஆமாம் போயிடும் சில பேர் சர்க்கரை வியாதிக்கு ஆளாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது சொல்ல முடியாது இந்த குழந்தைக்கும் அது போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா கிடையாது வராது கிடையாது எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு குழந்தைக்கு அந்த ரத்தம் தானே எல்லா நியூட்ரிஷனும் கொடுத்துட்டு இருக்கு உள்ள கர்ப்பையில் இருக்கிற அந்த ஃபீட்டஸ்க்கு ஸோ அதனால அது கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவாங்க கேனகாலஜிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜூனைல் டயபட்டிஸ் குழந்தை பருவத்திலேயே இந்த மதுமேக நோய் அது வந்து டைப் ஒன் தான் அவங்களுக்கு அந்த பேங்கரியாஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கு கணையம் என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த உறுப்பு வீக்காக இருக்கு அது அந்த இன்சுலின் சுரக்கிறது வந்து கம்மியாக வர்றதுனால உங்களுக்கு அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் கம்மியாகிடுது ஆனால் குளுக்கோஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்னு ஒன்று இருக்குது குளூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அஞ்சாக பிரிப்பாங்க குளூட் ஒன் குளூட் டூ குளூட் த்ரீ குளூட் ஃபோர் குளூட் ஃபைவ் குளூட் ஒன் வந்து ஆர்பிசிக்கு ரெட் பிளட் கார்பசல் சிகப்பணுக்களுக்கு அவங்க வந்து இன்சுலின்கெலாம் வெயிட் பண்ணாது அது வந்து ப்ரோட்டீன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீன் வந்து குளுக்கோஸ் அதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு போயிடும் ஏன்னா அவங்க தான் பிராணத்தை கொடுக்குறவங்க ஆக்சிஜன் டெலிவரி இஸ் ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து எனர்ஜெட்டிக்காக நிற்கிறதே அந்த பிராணத்தினால தான் ஒவ்வொரு உயிரணுக்கும் எப்படி குளுக்கோஸ் போகணுமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு உயிரணுக்கும் உங்கள் மூச்சு வழியாக போகக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் போய் ஆகணும் அதனால் அது இன்சுலின்கெலாம் வெயிட் பண்ணாது நெக்ஸ்ட் வந்து பிரெயின் அண்ட் அதர் சம் ஆஃப் த ஆர்கன்ஸ் அதெல்லாம் உங்கள் இன்சுலினுக்கு வெயிட் பண்ணாது அதெல்லாம் ப்ரோட்டீன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் குளூட் த்ரீ ஹார்ட் கார்டியோ வேஸ்கர் இதெல்லாம் வந்துடும் அதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ணாது இன்சுலின் எப்போ வந்து ஆர்ட் நினைச்சுனா போயிடு போயிடுவீங்க மேலே அதனால் அதுவும் ப்ரோட்டீன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸ்கெலிட்டல் பாடி நம்மளுடைய ஸ்கெலிட்டல் பாடி அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த செல்ஸுக்கெல்லாம் தான் மட்டும்தான் இன்சுலின் ட்ரான்ஸ்போர்ட் குளூட் ஃபைவ் வந்து இன்டஸ்டைன்ஸ் அண்ட் கிட்னி மெயினாக அது வந்து சோடியம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இதுதான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த டைப் ஒன் டைப் டூ இதெல்லாம் சொன்னீங்கல்ல இது யாருக்கு வேணாலும் டைப் ஒன் டயபட்டிஸ் வருமா இல்லை அது குழந்தைகளுக்கு தான் வரும் அப்படி இல்லை நீங்கள் ஒரு ஒரு சில ஒரு சில கா காலகட்டங்களில் இப்போது ஆன்டிபாடிஸ்னு உள்ள ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எதிர்ப்பு சக்திகள் ஸோ ஒரு சில பொருட்கள் உள்ளே உருவாகும் பொழுது சில ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஆன்டிபாடி வந்து அந்த பொருள் வந்து இந்த பீட்டா செல் இந்த கணையத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இன்சு இன்சுலின் உற்பத்தி கூடிய பீட்டா செல் மாதிரியே இருக்குது அதனால் எதுன்னு தெரியாமல் போய் பீட்டா செல்லை போய் தாக்கிடுது ஸோ பீட்டா செல்லினுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சி போகுது அப்போ தான் அவங்களுக்கு இன்சுலினுடைய குறைபாடு வந்துடுது குறைபாடு வந்துடுது இப்போ ஏன்னா பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு சக்கர வியாதின்றாங்க ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசுலேருந்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிறாங்க அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கு இருக
உணவு முறை பற்றி நம்ம அடுத்த வாரம் பேசுவோம் இப்போ நீங்கள் இந்த தமிழில் ஒரு அழகான வார்த்தை சொன்னீங்க மதுமேகம் அப்படின்னு இந்த நோய்க்கு அந்த வார்த்தையோட அர்த்தத்தை கொஞ்சம் விளக்கமாக பெத்தாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு நவீன விஞ்ஞானத்தில் வரும் பொழுது இன்ஃப்ளமேட்ரி டிசீஸில் வந்துடும் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அதுக்கு சில பிரிவுகள் நான் இப்போ பார்த்தோம் அதே மாதிரி தமிழ் பாரம்பரிய மருத்துவ விஞ்ஞானத்துலேயும் உங்களுக்கு பேத்தாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க அதில் மேக நோய்கள்னு இருக்குது மேக நோய்கள்னு வரும் பொழுது அந்த மேக நோய் கீழே வர இது தான் அந்த மதுமேகம் மதுனா அந்த சக்கரை மதுமேகம்னா என்ன அப்படின்னா ரத்தம் தான் வந்து உங்களுக்கு குருதி தான் எல்லாத்தையும் எல்லா வேலையும் செய்யணும் அது ஒரே ஒரு மீடியா தான் எல்லா உறுப்புகளுக்கும் சென்று கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அங்கே இருக்கிற கழிவுகளெல்லாம் கொண்டாந்து தன்னை சுத்தப்படுத்திக்கணும் இட் ஹேஸ் டு கிவ் நரிஷ்மெண்ட் உங்களுக்கு தேவையான உயிரணுக்களுக்கு தேவையான அந்த அன்ன சத்து பிராணம் எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும் அந்த அந்த உயிரணுக்கள் தன்னுக்கு தேவையில்லாத பொருட்களை பிரித்து வெளியே தரணும் அந்த அசுத்தலத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு வரணும் இவ்வளோ வேலையும் ரத்தம் தான் பண்ணணும் ஸோ தன்னை தூய்மைப்படுத்திக்கணும் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக இது வந்து தொடர்ச்சியாக பண்ணிகிட்ருக்கு இதுக்கு ரெஸ்ட்டே கிடையாது அப்போது ஒரு சில தேவையில்லாத நீர் உருவாக்குகிறது எல்லாமே இன்ஃப்ளமேஷன் தான் உங்களுக்கு உடலுக்குள் அனைத்தும் திரவ பரிமாற்றம் தான் திட பரிமாற்றம் எதுவுமே கிடையாது கிடையாது அப்போ அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் சொல்றாங்க இல்லையா ஒரு சில தேவையில்லாத துர்நீர் உருவாகும் அது அதுல வந்து ஒன்னுக்கு ஒன்னுக்கு பேர் வந்து மேகநீர் இந்த மேகநீர் உருவானால் அது உங்களுக்கு உடலுக்குள்ள அது அதை எடு அதையும் சுத்தப்படுத்தக்கூடிய ரசாயன தன்மை அதுக்கு அந்த ரசாயன அளவு இருக்கிறது அந்த ஒரு மெக்கானிசம் உள்ளு உள்ளேயே இருக்கு அதுக்கு சுத்தப்படுத்திடும் ஒரு அளவுகோளுக்கு மேல் போகும் பொழுது அதால் சுத்தப்படுத்த முடியல விட்டு போகுது ஒரு ஒரு பத்து பாயிண்ட் சேருது எட்டு பாயிண்ட் கிளியர் பண்ணுது ரெண்டு பாயிண்ட் பேலன்ஸ் ஆகிடுது திருப்பியும் பத்து பாயிண்ட் சேருது எட்டு பாயிண்ட் கிளியர் பண்ணுது ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஆகிடுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறிடுது இந்த மேக நீரில் கரையக்கூடிய இது ரத்தத்தினுடைய ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது இந்த மேக நீரில் கரையக்கூடிய அந்த அன்னசத்து குளுக்கோஸ் ரத்தத்தில் தான் அந்த குளுக்கோஸ் வந்து கரையுது அந்த மேக நீர்லேயும் கரையுது இல்லையா இந்த மேக நீரில் கரைஞ்ச குளுக்கோஸை உயிரணுக்கள் எட்டுக்கிறது இல்லை இங்க தான் உங்களுக்கு சர்க்கரையினோட அளவு ஏறுது அளவு ஏறுது அதனால தான் அதுக்கு மதுமேகம்னு பேர் இந்த மேக நீரை நீங்க நீங்க எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எடுத்துட்டீங்கன்னா மருத்துவ முறையில் இந்த மேக நீரை நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்க்கரை வேறு சரியாயிடும் அதுக்கு நம்ம கிட்ட மெக்கானிசம் இப்ப இல்லை நவீன விஞ்ஞானத்துல தமிழ் விஞ்ஞானத்துல இருக்கு இன்ஃப்ளமேட்ரி டிசீஸ்னு வரும்பொழுது அந்த தேவையற்ற துருநீரை விளக்கக்கூடிய அந்த ரசாயனம் அது இயற்கையை சார்ந்து தான் இருக்கும் செயற்கை வழியாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு வர முடியாது முடியாது அது உங்களுக்கு கிட்னி வந்து இந்த கேரோட்டின் அப்புறமா வந்து யூரியா எக்ஸஸ் கால்சியம் சோடியம் பொட்டாசியம் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் போன்ற ரத்தத்துக்கு தேவையில்லாத பொருள் எல்லாத்தையும் அது ஃபில்டர் பண்ணி உங்களுக்கு யூரேட்டர் வழியாக யூரின் பிளாட்ரு காமிச்சினே இருக்கும் அப்போது உங்களுக்கு குளுக்கோஸையும் அது பண்ணும் ஆனால் குளுக்கோஸை விடாது திருப்பி அது ரீனல் வழியாக அமைச்சிடும் உங்களுக்கு ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் வந்து முந்நூறு நானூறுலாம் போனால் உங்களுக்கு சிறுநீரகமும் நம்ம கிட்னின்னு சொல்கிற சிறுநீரகமும் உடனடியாக அது வந்து எழுந்துக்கும் அது ஃபில்டர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நவீன விஞ்ஞானத்தில் கிளைக்கோசூரியான்னு பேர் அது ஃபில்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இன்னொரு மெக்கானிசம் உள்ளே வருது வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த ரத்தத்தினுடைய அமிலத்தன்மையை குறைக்கணும் அதுவும் வேலை செய்யும் தேவையில்லாத இவ்வளோ தேவையில்லை குளுக்கோஸ் அனுப்பு ரீனல்க்கு அனுப்பு அது வெளியே தெளிக்கும் உங்களுக்கு அந்த மூத்திரம் வழியாக வெளியே வந்துடும் அப்போ உங்களுக்கு யூரினில் சுகர் வந்துடும் அதுதான் நீர் இழிவுன்றாங்க அவங்க அது அந்த மாதிரி கிட்னி பண்ணிச்சுன்னா கிட்னி வீக் ஆகிடும் அப்போ அந்த முக்கியமான நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புரதசத்தான ஆல்பமினெல்லாம் சேர்த்து பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதுலதான் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகுது சுகர் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்றது வேற கிட்னி பாதிப்படையுது சுகர் அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா கிட்னி வீக் ஆகும் வீக் ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தன்னுடைய சக்தியில் இருந்து கொஞ்சம் இறங்கிடும் கீழே நீங்க சொல்ற கிட்னி பாதிப்படையிறது வந்து இப்ப இப்ப இருக்கிற நவீன விஞ்ஞானத்துல டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி அதுக்கு காரணங்கள் வேறு வேறு அது நம்ம இங்க பேச வேண்டாம் அது கான்ட்ரவர்ஷியல் சப்ஜெக்ட் ஆகிடும் வேண்டாம் 
இப்ப நம்ம ஒரு நம்ம அந்த சக்கரைய வந்து மாற்றி அமைச்சிருக்கோம் இல்லையா ரெவல்யூஷன் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன்ல அந்த சக்கரைய நீங்க வந்து சக்கரைன்றது ஒரு குளுக்கோஸ் கிளம் ஃப்ரூக்டோஸ் அந்த ஃப்ரூக்டோஸையும் குளுக்கோஸையும் அந்த மாலிக்கியூல மாத்தி அமைச்சிருக்கோம் அந்த சக்கரை நீங்க சாப்பிடும் போது என்ன ஆகும்னா ஒரு டீ சாப்பிட்றீங்க உங்களுக்கு வந்து டீ சாப்பிடும் போது ரேண்டம் எடுத்து பார்த்தா ஒரு இரநூறு சுகர் கவுண்ட் இருக்கு நீங்க டீ சாப்பிட்டு முடிச்சு அரை மணி நேரம் எடுத்து பார்த்தா ஒரு நூத்தி எண்பதுக்கு போயிடும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த உள்ள போன சக்கரை ரத்தத்துக்கு போன பிறகு இந்த மேக மேக நீர்ல கரைஞ்சிக்கிற குளுக்கோஸ் எல்லாம் தன்னோட சேர்த்து கூட்டின்னு போயிடுது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுது அதனால தான் அந்த இந்த சுகரை சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு ச மேக நீரில் இருக்கிற சக்கரை இறங்குறதுனால ரத்தத்தினுடைய சக்கரை அளவு ஓரளவுக்கு இறங்கும் அதுதான் நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் இந்த சக்கரையை பயன்படுத்தும் போது சக்கரையின் அளவு இறங்குதுன்னா அதுக்கு இதான் காரணம் ஸோ இவ்வளவு நேரம் நம்மகிட்ட டாக்டர் நந்தகோபாலன் அவர்கள் நவீன விஞ்ஞானத்தில் சக்கரை வியாதியை எத்தனை வகையாக பிரிக்கிறாங்க நம்மளோட தமிழ் விஞ்ஞானத்தில் இது எவ்வளோ அழகாக மதுமேகம் நீரிழிவு இந்த மாதிரி பல விதமாக அதை அழகாக பிரித்து கொண்டு வந்து அண்ட் ரெவல்யூஷன் ஃபவுண்டேஷனில் இவங்க தயாரிக்கிற அந்த சர்க்கரையில் இருக்கக்கூடிய நற்பயன்கள் பற்றி ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொன்னார் மீண்டும் நாம் அடுத்த வாரம் இதே சக்கரை வியாதியை பற்றி பல விஷயங்கள் பேச போகிறோம் நன்றி வணக்கம்